，啊，普通话就笑了，普通话的就笑了啊，好嘞，我错了，咋回事？看到天然有点板板住了。<笑>谁笑谁是本地，暂定啊，暂定来，开始。看，这就叫做职业。来，老铁，说不笑就不笑，走，走过。就和我曾经接触到的角色完全不同。值得让演员去二次创作，然后去发挥的一个角色，我特别的有探索欲。当自己真的成为了谭台静的时候，我发现，其实能够在这个角色上赋予的灵魂也好，赋予这个角色的一些，嗯、呃，自己的小魅力也好，真的是无穷无尽的。因为他这个角色的可能性就太多了，所以我就没有给自己设限，探索加突破同时进行的一个过程。谭太静呢，他是从质子到人间帝王，互相之间状态偏差地别。质子时期有质子的隐忍，真窝囊啊，连反抗都不打，狗都会咬人。有质子的这种伪装。景王的时期有景王的自信，有景王的外放，有景王的这种势在必得。谭太静是一个很复杂的角色，其实很难用一个词或者一句话来概括。所以这个演员又要既细腻，然后又有很好的表演的张力，所以我们就考虑罗云熙，所以他就是我们的不二人选。非常有印象的几场，叶西武到了他身边之后。然后他开始萌生出了情思，他对情感的理解的细腻的捕捉，他能通过自己的表演、微表情、各种眼神，每一丝肌肉，你都能感觉出怎么样去衔接，怎么样去变化，然后共情到我们。明夜的话就是天界的战神，守护四周三界的明夜战神。神明的这种气质感，他这种感觉不是什么人都可以的。他的领悟，他的境界，他所有的心境上的这种超脱，其实很难演。因缘际会，他被赵幽真人捡到了这个仙门，更加共情了三界众生所有的情感，变成了能够共情世间万物大爱的守护苍生的这么一个人。他是没有办法直接挣脱命运，去逃避命运，他只有直面命运，去成为魔神，才能超越魔神，斩断魔神的计划、魔神的阴谋。他不想做魔君，但是命运驱使他要做魔君，或者心里是不是很准确，把握他自己要的地方。人物的跨度就特别的大，魔神的时期有魔神的这种游刃有余，又有魔神的这种蔑视一切，特别是上古。他和魔神状态的谭台静对峙的那场戏，四五页纸的戏，然后其实都是我自己在和自己对话。吾唱出了同悲道，当这世上不再有亲浊二气之分，世上便再无罪孽，再无痛苦。我一人之死，可以阻止更多的死。所以这一天上古魔神的戏给我的印象是非常深刻的，蛮有意义。就是每一种状态，每一场戏都非常的重要。所以说，在这种高强度的工作下，你一定要在前期把这个人物的各种状态吃透，然后你才能在塑造这每一个不同时期的时候，能够达到每一场戏、每一个镜头都能够有准确的这种在镜头前面的呈现。其实我觉得罗辑是一个很专业的演员，大的场合他都会自己先做好功课，他会知道这种。他的有他的自己东西之后，跟他结合在一起，怎么结合？这相当好，这还是是这样的。因为我们俩是是第一次合作，他对一些很认真都会有很多自己的想法提出来，我们在现场会有一些碰撞。真的特别感谢给我的很多灵感，就是天荒和明月的戏之后，我其实对这个角色也有了更深层的理解。就是像哥哥一样很照顾我，到我非常紧张的戏的时候，经常在现场会讨论。西哥呢是一个非常有想法的演员，配得上塑造的角色也好，或赞美也好，因为真的是非常专业的演员。我自己就是一个很喜欢打戏的制片人，罗老师，他有很好的这个舞蹈的功力，所以他的协调性、他的这个力度和美感，他是兼具的。
感觉整个的对于戏的描写、画面感太强大，有非常大的发挥空间。罗云熙，相信大家都是有目共睹的。我必须要给他一个大拇指。这罗云熙，我在《长月烬明》当中饰演陈太静。但是我真觉得他就是想要我的命。
边吸边说：“我不是你，我是赵勇，早就该回归魔穴。”然后说完了之后，对吧？对你你爬起来吗？你现在是状态还是一脸的被伤尽？你想想，你之前花了将近十几级的事儿，你给打灭魂兵，现在让人家拿出来，咔一下捏碎了。<笑>可以不说不，但是应该得抱回来。嗯，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽个，抽我觉得我怎么着，我轻一点。你可以慢慢起来。是等待这，你在做什么？看这样起来。哦，可以。对吧？肯定要起来一点，然后这这种距离，你这个在我眼前捏掉，这才虐呢。消散，哇，哦。整个飘走了，这样好看。你所做的一切都白费，耳朵一鸣，呱呱呱。我真的不是很想面对。行，来。太担心，不是你做的，对吗？我是赵优。好嘞，好嘞，准备。抱一下，抱他。抱哈。
。行吧，走吧，别走。啊，对，快快，你上帮我，看紧张，看紧张，看紧张，别看紧张。三拆，三拆，对，三拆。那就先手呗。右手。左手和握到脸。来，等一下。OK。呃，慢慢，最后一看那个眼睛。左，到脸。右手，左手。云奇的眼睛近一点，别动。云奇帮我低一点，平行一点。哎，这样近。哎，完了之后。心。心。嗯。叮叮叮。再干点，干到位。那就再来一个。再来一个。对，正好他他他有个毛在我鼻子，你你正好是吧？对，正好正好就这根，就这一根，他一他一捂，就捂到跟捂到鼻子上，跟跟鼻子毛一样一样的。但是彻底吞噬环宇宇，从此四周三界皆为我所有。而你，此生都将会是我的笼中鸟，也将会是这我的孤舟。这个是，不是应该是这个？啊，你也想把？当真是一份厚礼。咔嚓，咔了，咔，在这，咔了，剪掉，剪掉，因为它是一体的。这个还得分开。分完。哦，对。
三二一，开始。这个这个一切一下都不是。三二一，开是，是我把他带来这里的。然后你进去的时候，我也看着走路，因为你不是一直暗恋我吗？你说他是不是一直暗恋我？对，应该是。我也暗恋你。对，然后你再说一遍，然后那个时候你就你就你就看着我，或者直接你爸一巴掌把你扇到了我怀里。对。哈哈哈哈哈！嘿，嘿，啊！对，啊，这个，这个我来背。没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没他真的就要杀了我<笑>！是的，我还有意外生灵，要万劫不复啊！说什么？啊！啊我感觉我要被你打死了，别别别别别别！然后这儿啪啪三条，你知道吗？然后那个我在门洞里，我抓你看吧，我选你先反上来，他肯定是先反上来。然后他就一脚在正中间，但他比我好看一点。之前真的是是这么出现的。你知道天天在家，我对着镜子拿着这自来水呢。那个不要发热。吐血是要练的。定家，哎，那块石头跟我说一声啊。定家，看着了是吧？啊，我有啊。这边都拉开了，拉不想要这个时候就摸，好像脸，一按过去就砰，我就想，砰一口就，他还还懵了，嗯，我，滚，这个自己，啊，瞬间去，我操，别闹，别闹，别闹，别钱了，然后就要到边，然后就过来，他那个我没走，我一块儿吧，碰牛逼啊，没关系，你看我像别人走的远了吧。如果不接，可以。正好这么远。No， 我这个位置就专门开你俩亲的。你说不接戏，不是不接。没事没事。没事啊。没事没事。别人喜不喜欢我，我根本就不在乎。只要你愿意喜欢，就够了。黎苏苏算是谭台镜心目中的一束光，它照亮了谭台镜黑暗、晦暗的人生。可能在没他自己都没有发觉的时候，已经爱上他了。神明在上，谭台镜此生只求与叶修一生一世相守白头。他必定会从一个无情无爱的人。走向一个心怀善念的、充满爱意的人，这是他的宿命吧。既然我的喜欢你不稀罕，那就试一试我的恨。你不如说他是
，为爱疯魔吧，因为爱他才会疯。爱你的人，我接受你的一切。是注定没有结果的，但是他俩又相爱了。他那天复活了，两个人在相遇，第一句话会是说什么？